Hi friends, welcome to Veranda Rice YouTube channel. My name is Asha. I am going to discuss this video. In the Bowt and Streams, we have a few questions about the prelims. We have a problem with the Bowt and Streams. We have a problem with the Bowt and Streams. We have a problem with the Bowt and Streams. I am going to discuss this video. We will solve these questions in the USD method. Let's look at the first question. Okay, first question is, a man can row 6 km in still water, if the speed of the current is 2 km per hour, it takes 3 hours more in upstream than in downstream for the same distance, uh, the distance is. Okay, so what are you saying? One hour, 6 km speed in a still water, one hour, what do you say? If you want to go upstream, you want to go downstream, 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 you want to go downstream. That's why, the current speed, the river and the stream speed, the stream speed is 2 km per hour. Now, you have to ask the distance of the distance. We have to ask the distance of the distance. You have to ask the distance of the distance. You have to ask the distance of the distance. You have to ask the distance of the distance. Man the speed is 6 km per hour. Okay, so I am just a USD method. I am doing the boats and streams problems. This is the U, we consider the upstream speed. D, we consider the downstream speed. S, we consider the speed. We consider the speed. X, Y, and the variable represent the speed. This is X, and the boat is the speed. This is Y, and the current is the speed. Boat is the speed and X, current is the speed and Y. Okay, so now I have X, Y, and the boat is the speed and Y corresponding stream is the speed and the current is the speed and the current is the speed. So, what is the downstream speed? The current is the speed. Plus boat in the speed. That is the current in the speed y and boat in the speed x and y add in the downstream speed. Now, u and the always boat in the speed minus current in the speed and the upstream speed. Now, this is the method, this is the USD method. There is no calculation for the USD. We will do all the problems in the USD method. Now, what do you think about this method? What do you think about this method? A man can row. Still water la, orang 6 kilometer per hour speed la, adakah itu na, puan baca, nana baca ni kan? Man can row 6 kilometer in the still water, nana baca ni kan? Adakah itu boat in the al lengil man in the speed la, 6 kilometer per hour, nana tanda itu dah la. Nama kita, ini ada apa yang dah tanda ni kan? Ada current in the speed, current in the corresponding speed la, 2 kilometer per hour, nana tanda itu dah la. Ini, nama orang orang baca ni kan? Ini dah nampak cakap la, pula ke upstream il puan air terdikkan dah time. It takes 3 hours more in upstream than it's in the downstream for the same distance. Same distance, upstream is going to be able to get the same time. Downstream is going to be able to get the same time. If you have a time and distance, you can get the same time. Distance is the same time. Distance is the same time. Speed is the ratio of speed. Time in the ratio is inversely proportional to time and distance. We can see that almost all of our car is the same. Distance is the same, speed in the ratio, time in the ratio is inversely proportional. Okay, so what do we say here? If you go to the upstream, you can go to the upstream. So, what do we say here? So, we can calculate the date of the downstream speed. 6 plus 2 is 8 km per hour. Upstream speed is 6 minus 2 is 4 km per hour. So, what do we say here? Upstream and downstream is 4 km per hour. Okay, so what do we say here? Speed of upstream is to downstream and then add to it. If you have a ratio, you can use 4 and 8 ratio. 1 is to 2 and 8. 4 and 8 are the upstream speed. 4 and the downstream speed are the 8. That is, if you cancel 4 and 8, 1 ratio is 2 and 2 ratio. 1 is to 2 and 2 ratio is the speed of the ratio. If you have a specific distance, you have a distance. Same distance आना ना पार्नी चुन्दल है। वह same distance आने की time in the ratio ने बारे इन्द्र speed in the ratio के inversely proportional आना ना हमारे बारे चुन्दल है। अंगन आने की time in the ratio इन्द्र बारे इन्द्र time taken to 
for upstream to downstream ratio in the bar in the e ratio the reverse I kill a 2 is to 1 ratio I kill a 1 is to 2 on a speed in the ratio I'm gonna need time in the ratio in the bar in the 2 is to 1 ratio I kill a the either upstream if one I had a our edit the time on the bar in the two ratio lower the time um downstream if one I do all edit the time on the bar in the one ratio lower the time on the lever neck in the Okay, 2 is to 1 ratio is the same. So, here we have the time and ratio difference. One ratio is the same. 2 minus 1. Upstream is the same. 2 ratio is the same. Here we have the same ratio. Ratio is the same. The difference is the same. 1 ratio. So, 1 ratio is the same. How much time is the same? 3 hours. Upstream is the same. 3 hours. Downstream is the same. Here we have the cheat time. Here we have the cheat time. T plus 3 time எடுக்கும் நான் வருந்தேக்குனே. ஆ, ஒரு ரேஷ்யானா நமுக்கு தன்னேக்குந்து மூன அவசந்து தன்னேக்குந்து. அல்லை, அங்கு நானங்கள் இ 2 ரேஷ்யோ என்ன பரையின்து 2 into 3 6 अंदर वेरिएम ये वाले रेशन वाले इन्दर थ्री दान ने वेरिएल है अब अपन अपन का टोटल आईडी ट्रैवल ही ना ट्रैवल ही है ना इधर तक टाइम हो उन्हें अब इधर तक स्पीड हो उन्हें नमक डिस्टेंस अलग बैंड है ओके अब डिस्टेंस इस इक्वल टू डिस्टेंस अंदर वाले इन्दर था और निंगल थ्री ये डाउनस्ट्रीम में ले पुआन आये डरता समय थ्री आना डाउनस्ट्रीम में ले स्पीड अंदर वाले इन्दर दे एट आना थ्री इनटू एट ट्वेंटी फोर अंदर डुगा अल्ले इला नो का अपस्ट्रीम में पुआन आये डरता टाइम अंदर वाले इन्दर दे सिक्स आना अपस्ट्रीम में ले स्पीड अंदर वाले इन्दर दे फोर आना सिक्स � दिलाए तो आया लम 24 एन ए वेरियम अब हम हमारा आंसर राइट वाले की तरह ऑप्शन बी 24 किलोमीटर आना अब हम इंगेने स्पीड इन्दे और डिस्टेंस सेम आमो स्पीड इन्दे रेशियो टाइम इन्दे रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आना एन नॉलेज रीड की इधर अतिरिक्त कैलकुलेशन और वाक के नमक इसी आटे से आप बैठे Twenty five kilometer per hour in still water, and the speed of the stream is five kilometer per hour. If the boat takes fifteen hours to go to the go to a place and uh, uh, come back, then find the total distance covered by the boat. Okay, total distance or a boat ango to ango to boya total distance atra na na choice chegena. Penda varne ke nida or a boat in the speed a. 25 km per hour on a still water land on the tundra and the pole a current in the speed of 5 km per hour on and on the tundra he total I had a upstream downstream for one I had a time on the bar in the 15 hours on the bar in the level is a little in the I'm going to pull it out and the tears were on it at the same time for the ninja was a day the upstream or a journey upstream or a game or a journey downstream or a game or a river long out to buy and I'm going to get upstream and downstream I can teach you very more opposite a lot or a Value ini mana dah itu upstream anggota tu bawa nengi tiga seorang nengi downstream ini downstream mana anggota tu bawa nengi tiga seorang mana upstream atre ollo, but total ayat itu ter 15 hours anu nana bawa nengi kena dah anggun anu engil the total distance covered by the boat anu nana bawa nengi dah dah itu anggota tu bawa itu anggota tu bawa itu maya boat ini total distance kan dudi kena dah bawa nengi dah le, apa nama kita pada boleh nama kita USD method anu noka USD is the AD. This is the speed of the boat. 25 km per hour. This is the speed of the still water. 5 km per hour. Angin angin kita, nama kita downstream mandu barang ini ada. Ini ada sum mai kerja 30 km per hour. Upstream mandu barang ini ada. Ini ada difference air kerja 20 km per hour. Nah, barang ni kerja. Ini yang dah barang ni kerja. If the boat takes 15 hours to go to a place and come back, nah barang ni kerja. Orang place itu port, tiri satu distance mana beran air itu 15 hours itu tu yang dah barang ni kerja. Lah. Apa poyer distance mana barang ini? Nya small letter D yang ada kuat. Awer angot poyer distance. Tiri satu mana Small letter D, then the distance and narrowing a dog. I'm going to put a teacher on the job. I'm going to put a distance in the teacher on the distance. Same on the liver in the lab. From D distance of one at a at the time on the bar in the 15 hours and the thunder to the lady distance of one at the time on the bar in the 15 hours and okay. D distance of streamy bow on again the speed lap over into the 20 km per hour and the speed lap over the downstream on angle 30 km per hour and the speed lap over into the lap. I'm going to add angle. Now, I'm going to add total item to the time on the bar in the total time on the bar in the end on a total distance upstream will travel is the total distance of the DM number to the law. Are they divided by and then I would have the upstream speed. 
plus downstream will add the total distance. Travel is the total distance divided by downstream will speed at 30. This is the same thing. Total time is the same Total time is the same thing. 15 hours is the same thing. We have to do D common. 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 We have to do D 1 by 30, this is what we do, cross add 30 into 1, 30 into 1, 20 into 1, 20 divided by denominator 20 into 30. Okay, this is the direct way, d is common, 1 by 20 plus 1 by 30, the calculation is the same. Now, we have distance d, then d into 50 by 30 into 20, zero zero 0, 0, cancel it. 4, uh, sorry, 5 into uh, 5, uh, 20 is 4 times and 5 is 4, which is equal to d is equal to 15 into, look, if it is 4 and if it is 3 and 3 into 4 is 12, 12, if it is divided into equal to the end of 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 the end then we will add that number to that number. Then we will add that half to that number. Then we will add that number to that number. Then we will add that number to that number. Then we will add that number to that number. Then we will add that number to that number. Then we will add that number to that number. Then we will add that number to that number. Then we will add that number to that number. Now, what is d equal to? 180 km. Now, what is d equal to? A and the barin, you either under even the starting point on the ticket. Then you put a model, you put a variana one another. A when the barin the point to model, B and the barin the point to variana one another. In the pull out in the Tirichi bone under lay. A penny kick tea, D and the child, even in the Ibadam Varela distance on a one eighty kilometer on the Varanek and the lay. In the Avadan the Tirichi, A and the Varin the point like a Tirichi were in the upper wind or one eighty kilometer traveling under lay. I'm going to angle total height of a three distance area, total distance in the little Jagana. Find the total distance covered by the boat and the joy jagana. Total distance in the rain and the arium 180 plus 180, 360 and number answer right to another. Option A and the Varina, 180 and a Katakana, D and the Varina, the first time answer could be ordinary. Option Chenna, Mark and all the tendency and all the puts red the chicken, total distance in the joy jagana. Ango to boy the wing out to one, add the mathrame, the outlaw, 360 and another answer right to another. Okay, and adding the next question. Add the question the barn again the two boats P and Q starts towards each other from two places 150 km apart. The speed of boat P and Q in still water is 16 km per hour and 14 km per hour respectively. If P proceeds downstream and Q upstream, uh, the they will meet uh, after uh, after, they will meet after the choice. Now, we have to say that 150 km apart. Sorry, 150 km apart. Now, we have to say that 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 we P in the bar in the boat, ing autumn, Q in the bar in the boat, even the ing autumn, very one another, barnak another. In the end of barnak another, P da speed on the bar in another, P very another, sixteen kilometer per hour on the bar in the speed, the speed of uh, the speed of boat P, P and Q in the still water is 16 km per hour and the uh, end one 14 km per hour and the barnak in the left. P in the Q in the speed of the run under. In the other noca, if we retra Samayan Kayimbo, meet to see him and none of the question joy check in the lay. Abanoka, 
ഇതൊരു റിവർ ആണ് റിവറിൽ പി എന്ത് ഇതിലാ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അപ് സ്ട്രീം ആണോ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലാണ് പി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യു ആണെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീമിലാണ് പോകുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ റിവറിൽ ഒരാൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകുന്നു ഒരാൾ അപ് സ്ട്രീമിൽ പോകുന്നു അല്ലേ നോക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് പ്ലസ് എന്തുകൂടി വരും അവിടുത്തെ ഒരു ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്താവത്തുള്ളൂ പിയുടെ സ്പീഡ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി ക്യൂവിൻ്റെ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീമിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഴുക്കിനെ അങ്ങോട്ട് എതിർത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ പതിനാല് മൈനസ് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് മൈനസ് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഏത് സമയത്ത് കണ്ടുമുട്ടും എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിലേറ്റീവ് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റിലേറ്റീവ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് എനിക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് പോകുന്നത് ക്യൂ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഡാണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡായിട്ട് വരുന്നത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൈ അല്ലേ വരുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടെ വരും അല്ലേ ഇവിടെ പതിനാല് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഡ് കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെറ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് തേർട്ടി എന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സമയത്തിൽ ഇവർ കൂ കണ്ടുമുട്ടും എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ ഇവർ കണ്ടുമുട്ടും എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് അവേഴ്സിലാണ് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് പറയാമായിരുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്യാൻസലായി പോവും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി രണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെയും കൂടെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒഴുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി മറ്റ് ബോട്ടിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഓൾവേസ് ആ രണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും സ്പീഡ് അങ്ങ് ക്യാൻസലായിട്ട് പോവും അതെങ്ങനെ ക്യാൻസലായിട്ട് പോവും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തേർട്ടീന്ന് എട്ട് ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസലിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇനി ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീതി ഗോസ് മുംബൈ ടു കൊൽക്കത്ത ബൈ സി റോഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ
19 hours 32 minutes aanu preethikku aa full journey la aavashyamayittu vanna time ennu parayunnathu then find the distance traveled by preethi in uh, in the one side ennu parneyikkunnathu ee one side la preethi travel cheyitha distance or side la poya distance etra annanu nammalodu choichikkunnathu alle appo namukku ella data sum thannittund alle endu aanu boat inde speed unda nammada current inde speed unda angana anengil downstream speed ennu parayunnathu 60 plus 15 75 aayirikku alle upstream speed എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ജേണിക്ക് അവർ അവർക്ക് എടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ ഈ പ്രീതി അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ടൈമും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ജേണിക്ക് മൊത്തത്തിൽ നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്ക് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത സമയമല്ല ഈ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ആയിട്ടില്ലേ ജേണിയുടെ ടൈം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോട്ടിൽ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്ത ആ ജേണിയുടെ ടോട്ടൽ ടൈം കിട്ടുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ് എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നയൻറ്റീന് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സിന് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ വരും കറസ്പോണ്ടിങ് മിനിറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ വൺ ഫോർ സീറോ എന്ന് വരും പ്ലസ് ഒരു ട്വൽവ് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ പ്ലസ് ഒരു ട്വൽവ് മിനിറ്റ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ വൺ വൺ ഫൈവ് ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എന്തായത് നമ്മുടെ ആ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒൺ സൈഡ് പോയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്സ്ട്രീം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി പോകാനായിട്ട് എടുത്ത സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കൂലേ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എടുത്ത ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് അടുത്ത ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് പോകാനായിട്ട് എത്ര സമയം എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പോകുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിനടുത്ത ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീമോ ഓഫ് സ്ട്രീമോ ആയപ്പോൾ ടോട്ടൽ ജേണി ആയി അല്ലേ അതിനടുത്ത സമയമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് വൺ വൺ ഫൈവ് ടു മിനിറ്റ് ആണ് അതിന് അവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഇനി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എല്ലാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീന് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് പോവും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് പോവും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് പോവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ജിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ വന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും ഇവിടെ ഡി ഡി ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആവുന്നു അതുപോലെ ഈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റ് വെച്ചൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ടൈംസ് പോവും ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് പോവും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റിൻ്റെ